শাকিল ভাই কি করছে না শাকিল ভাই এটা দিছে ও ছবি দিছে না ভাই এটা আমি করিনি মানে এটা যে ডিজাইনটা আছে না এই যে নাম যে দেওয়া দেখছেন হুম হুম এখানে ভাই একটা রাউন্ড শেপ আছে যে এই রাউন্ড শেপটা আমি কিভাবে নেব এটা দেওয়ার জন্য আর এমনি ভাই আমি দুইটা কাট করছি কিন্তু ওই ট্রেনি আর কেমন দেব আচ্ছা দেখাই এটা তো আমি আগে ছবিটা নেই আপনার এখান থেকে প্যান ছবি দিয়ে আমার না করতে আপনি কাজ করলো সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে চলে যেতে পারে বা হয়ে যেতে পারে এরকম আর কি কিন্তু এমনিতে নরমালি আপনার ই সমস্যা নাই ভাই আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমি যেটা হচ্ছে আমি এক্সপোর্ট করতে পারতেছি না মানে আমি 2500 2500 পিক্সেল দিয়ে আসলে আগে ক্যানভাস নিছি তারপর ওখান থেকে ওই যে অফসেটের মাধ্যমে পাথ অফসেটের মাধ্যমে আমি এটা আচ্ছা সাইজ নিছি আর কি আচ্ছা আমি আপনাকে বলি ওই ওই জায়গা থেকে ক্যানভাস করতে গেলে হলো কি ওই ওইটারে ওই যে যে যেটা বানাইছেন না আগে যে 3.5/2 দিয়া যে কোন ক্যানভাসটার কি ডিজাইনটা আপনি করছেন ওইটারে হচ্ছে আগে কি বানাইতে হবে আর্টবোর্ড বানাইতে হবে আচ্ছা সবই দেখাই একটা একটা করে আসি তারপরে হলো ক্লিয়ার হয় দেখেন প্রথমে হইতাছে আমরা যদি নরমালি বিজনেস কার্ড নিতাম তাহলে কি করব বিজনেস কার্ড নিতে গেলে হলো ওই যে এখান থেকে তো জানি প্রিন্ট আইটেমে চলে যাব প্রিন্ট আইটেমে থেকে কি ইঞ্চি ইঞ্চি থেকে এখানে হলো 3.5 আর নিচে কি নিচে হলো 2 আর আমার বিডিং সাইজ কত 0.125 আমার আর্টবোর্ড কার্ড লাগবে দুইটা দিলাম ওকে চলে আসলো আমার এই যে ডকুমেন্ট সেটআপের কাজ শেষ এই যে ডকুমেন্ট সেটআপ হলো তো এগুলা এখানে রাখি मन कर তখন জিনিসটা কি রকম ভাবে আসবে তখন জিনিসটা আসবে হচ্ছে আর্টবোর্ড যতটুক ততটুক মিলেইতো এখন আমরা আর্টবোর্ড যদি ধরেন যে এই এত বড় হইতো তাহলে কি হইতো অত বড়টাই আসতো তখন কি হয় ওইখান থেকে হচ্ছে আর্টবোর্ডটাকে দেখায় দিতে হয় আর্টবোর্ডটাকে কিভাবে দেখায় দিবেন সেটা দেখায় দিই আগে হচ্ছে একটা ডিজাইন করি ডিজাইন কোনটা করি এই যে শাকিল ভাই দিস একটা ছবি এই ছবিটা এই ছবিটা छवि कंट्रोल टू दिए लक कर दिल देखें प्रथम अवस्था की सीज बन लालिया पाथ, पाथ थे के, पाथ, पाथ थे के, 
আমি কত টুক দিব সেটা হচ্ছে আমার বুঝাই দিতে হবে এখন মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চ ইঞ্চি দিয়ে ওকে করে দিলাম এই যে মাপ পথ আমার এই জায়গায় চলে আসলো এখন যদি আমি এই জায়গায় কালার চেঞ্জ করতে চাই কালারও দিতে পারি এখন বলছি যে এগুলা যখন করবেন গাইড নিয়ে নিয়ে করা যায় গাইড কিভাবে নিব কন্ট্রোল আর দিয়ে নিতে পারবো এছাড়াও আরেক ভাবে হচ্ছে একটা জিনিস করতে পারি সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যেটা করছি এটা হচ্ছে তো ফিল কালার দেওয়া নেই এটা হচ্ছে আমার স্ট্রোক কালার দেওয়া সো স্ট্রোক কালারের এইখান থেকে আমি যদি পাথে চলে যাই পাত না ভিউ ভিউতে এসে দেখেন दाग नहीं এখন এইটাকে যদি আমি ধরি এইটাকে ধরে আমি যদি ভিউতে চলে যাই ভিউ থেকে গাইড গাইড থেকে মেক গাইড দিয়ে দিই দেখেন কি হয় এগুলা কিন্তু আমার গাইড হয়ে গেছে এগুলা কিন্তু আর অবজেক্ট হিসাবে নাই এখন এতে আমার আপনার সুবিধাটা কি হইলো এই পুরাটাকে ধরে যদি আপনি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দেন এই পুরাটাই কিন্তু আপনার কি গাইড হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর আপনাকে কষ্ট করে এইটা ও টানতে হবে না কালকে আমরা এইভাবে টেনে টেনে করছিলাম না अथबाईम অথবা হচ্ছে স্ট্রোক দেওয়ার পর সেটাকে মেক গাইড বানিয়ে দিলাম তাহলে হচ্ছে আমরা তিন ভাবেই কি করতে পারবো আমাদের এরিয়াটাকে জেনারেট করে নিলাম এখন হচ্ছে কি এখন হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের কাজ এখন আমরা তো ডিজাইনটা শুরু করি কোন জায়গা থেকে বেসিক্যালি এই এই জায়গা থেকে এই যে এই জায়গা থেকে হচ্ছে ডিজাইনটা শুরু করি মানে মাঝখান থেকে কারণ মাঝখান থেকে হচ্ছে আমার কার্ড আর এই যে এই যে দাগটা এই দাগটা কি এই দাগটা হচ্ছে আপনার মানে ডিজাইনের জন্য সেফ সাইজ এই যে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে না এই যে দুইটা জায়গার মাঝখানে এটাই হচ্ছে আসলে এইটা এখন দেখি কিভাবে কি হয় প্রথমে তো হচ্ছে আমার ফ্রন্ট কার্ড আমি ফ্রন্ট কার্ডটাই ডিজাইন করি তো ফ্রন্ট কার্ড ডিজাইন করার জন্য একটা কালার নিব কি কালার নিব আগে কালার না আগে কালারটা অফ করে নিই এইখান থেকে কি করছে একটা কর্নার বরাবর শেপ নিচ্ছে সো কর্নার বরাবর শেপ আমরা দুইভাবে নিতে পারি একটা হচ্ছে এই যে ধরেন এইটাকে এই পর্যন্ত ধরলাম मजखान दाग बराबर हाँ ने बहरे थे समस्या तो नहीं कारण की बाका गाइड बराबर দিয়ে আপনার সুবিধা হয় এখন দেখেন জুম করি জুম করলে কিন্তু ঠিকঠাক মতোই বোঝা যাবে এই যে কোথাও কিন্তু আমার কোনো বাড়তি অংশ নেই খেয়াল করছেন কোথাও কোনো বাড়তি অংশ নেই সব দিক দিয়েই ঠিকঠাক আছে তো যাই হোক আমি হচ্ছে আমার কি এই কাজটা আপনার এই পর্যন্ত দিয়ে দিলাম এখন আমার যদি মনে হয় যে না এটা হয় তার একটু দিলে ভালো হইতো 
कंट्रोल बुजते ठीक ठाक मत सब बसते दाग निल ख्याल मिलाईते छोटे चले जाए खेल पीछे चले ग मोटामुटी मिले मिल से बराबर की
अथवा की करते हैं निजे के डिवाइड कर दीब डिवाइड कर देवारे आन ग्रुप आन ग्रुप कर देवारे बाढ़ती अंश जगह से गुलाब फेले बाढ़ती अंश ये फेले दें एखान फेले दी एखान फेले दी एखान बाढ़ती अंश एन क्यों देखें कार्प क्यों ठीक ठाक मत जाते हाँ ना ना वो हाँ डिलीट दिए धरबो एक क्लिक दीब क्लिक दिए किबोर्ड थे बैक स्पेस डिलीट कलर चेन्ज कर देखें भाई एखे जो कलर का नहीं कपि कर रखी एन देखें ये अपनी डिवाइड कर दें डिवाइड कर देवर पर आनग्रुप करी आनग्रुप करारे कि विभिन्न जगह बद दीते बाढ़ती अंश जीटा ये दागर बाढ़ती अंश देखाते डिलीट दिए दिल्ली की वही दाग का चले जाए चले जाते बाढ़ती चले जाते यार चले जाते मैं मोट कथा वही आउटलैन गाजी से धरे धरे चले जाए जिनारे बिल्डर माइनस टेंसी कंट्रोल 
ইউনাইটও করা যাবে অথবা কি করা যাবে ওই যে শেপ বিল্ডার দিয়ে যোগ করে দেওয়া যাবে তা আমি ইউনাইট দিয়ে করি এই যে পলটারে ধরে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম ইউনাইট হয়ে গেল মাছখানের অংশ কাটা গেছে না লাগাই দেন ভাই আবার হুম সমস্যা নেই লাগাই দেওয়া যাবে এখন দেখেন তাহলে কি করব কিন্তু ভাইয়া যে শেপ বিল্ডার দিয়ে কাজ করি ग्रेडियंट चले ग ग्रेडियंटे जाटा के धरे कलर निब कलर क्यों चले ग कलर ग्रेड कंट्रोल सी दिल कंट्रोल सी दिल के धरे अबजेक्टर ये बसा ये बसा हे जिबी आर जिबी दिए कलर कोडा बसा दिल एरपर कि धरब ये धरे डबल क्लिक डबल क्लिक धरे कलर कोड कपि कलर कोड कपि ये धरे आर एखे डबल क्लिक दिए सपेक्ष बेपार घुर दिए दिल कलर टाइम ब्लेंड कर ए 
এরকম পাথে ছিল পাথ থেকে এটাকে ধরে এটা এইভাবেও কিন্তু দিতে পারি এখান থেকে ধরেন যে কালার দিলাম এইটা ওই নিচেরটার জন্য এখান থেকে ধরেন যে কালার দিয়ে দিলাম এইটা তাও কিন্তু হইল দুইভাবেই করতে পারলাম হালকা বাটা ডিজাইন এরপর হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া শাকিল ভাই বলেন এই যে আমরা ডাইরেক্ট যে সিলেকশন টুল দিয়ে সেটা শুধুমাত্র একটা মাথা কিভাবে যেন কাট করব শুধুমাত্র ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই যে বক্স নেবেন বক্স নেওয়ার পর ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই যে এই জায়গায় এই মাথাটা ক্লিক করবেন এই যে মাথাটা যে মাথা বাঁকাইতে চান ক্লিক করে এই যে মাসখানে এটাকে টান দিবেন ওকে ওকে এই এই যে এখানে যে কাজটা করছে না এটা ওইভাবে করা যাবে এই যে ধরেন এইভাবে নেবেন নিয়ে এই মাথাটাকে তো ধরছেন আপনি ধরে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরেন এই যে বাঁকায় দিবেন এই যে মাথাটা যেরকম এইভাবে বাঁকাইছে তো ধরেন বাঁকাইলেন এইভাবে বাঁকাইলেন বাঁকানোর পর এখন কি এদিকে কোনা করে দিছে না তো এখন এইটাতে ধরে কোনা করে দেন এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ একটা রেশিও মেনটেন করেন কতটুকু করলে বাঁকা হবে ওইভাবেও করা যায় ওইভাবেই এই শেপটা এইভাবে আসছে দুই ভাবেই করতে পারবেন পেন টুল দিয়েও করতে পারবেন আবার অথবা কি এই যে ধরেন যে সেম মাপে নেই দেখেন সেম মাপে নেই এই যে মাপ পর্যন্ত এই এখান থেকে হচ্ছে আমি বাঁকানো শুরু করছি এই যে এই জায়গা থেকে তাহলে এখন কি করব এই যে মাথাটাকে ধরে এই যে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসি এই যে মোটামুটি বাকি ফেলছি এখন কি করব এখন এই যে এইটাকে ধরবো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে দেখবো যে কতটুকু বাঁকে এগুলো হালকা একটু বাঁকায় দেখতে পারেন এইভাবেও বাঁকানো যায় সেই ক্ষেত্রে এই যে এই একটা পয়েন্ট হইতে পারে একটা পয়েন্ট একটু গরমিল হইতে পারে ওই পয়েন্টে একটু মিলাই দিতে হবে আপনাকে পিন টুল দিয়ে তো দিলাম এখন হচ্ছে কি তিনটা বক্স নিছে তো তিনটা বক্স নিছে একটু বড় ছোট করে দেখি কতটুকু পর্যন্ত দেওয়া যায় ওরা এই পর্যন্ত বক্স রাখছে একটু ফাঁকা রাখছে এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত দিছে বক্স ভাইয়া এই যে তিনটা বক্স সমান দূরত্বে কিভাবে অ্যালাইনমেন্ট করা উপরে নিচে এই যে অ্যালাইনমেন্ট করতেছি এই যে দেখেন এই যে একটা দুইটা তিনটা ধরলাম বক্স তিনটা বক্স ধরে অ্যালাইনমেন্টে যাব এই যে আমার অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টে যা কি করব আগে সবগুলো একদম মাছ বরাবর করব এই যে দিলাম মাছ বরাবর করে পাশাপাশি যেন থাকে পাশাপাশিও করে দিলাম এখন কি উপরে নিচে সমান দূরত্ব হবে কিনা উপরে নিচে সমান দূরত্বের জন্য এই যে ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট দিলাম এই যে এখানে মাপ কত হয়ে গেছে দেওয়ার পর এইটাকে আপনি চাইলে বড়ও করতে পারেন হালকা চাইলে ছোটও করতে পারেন হালকা যদি একটু বড় করেন তাহলে বড় হইল ওইভাবে রেশিও মেনটেন করে এই যে দিলাম দিছেন এখন হচ্ছে নাম দিবেন বা কোন একটা অবজেক্টের কোনো কিছু সম্পর্কে যদি এখানে লেখেন আগে কি ওই ইগুলো আনতে হবে না আপনাদের যে আইকন গুলা আনতে হবে আইকন গুলা ধরেন আমি তো কালকে হচ্ছে আইকন গুলা আবার কেটে দিছি এখন ধরেন যে আপনার আইকন গুলা এরকম এই যে আমি একটা আইকন ইউজ করি ধরেন এটা আপনার একটা আইকন তো এই আইকনটাই আপনি এখানে এই যে মাছ বরাবর বসায় দেন এটার ধরেন দেন কালার চেঞ্জ করে তারপরে ধরেন যে এটা দিলাম হচ্ছে ধরেন ফোনের জন্য তারপরে ধরেন পলিগন যেটা পলিগনটা দিলাম হচ্ছে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস বা ঠিকানার জন্য এই 
এগুলো আর আবার অ্যালাইনমেন্ট করব কিভাবে এটা ধরব এটা ধরব অ্যালাইনমেন্টে যে কি করব উইন্ডো থেকে অ্যালাইন অ্যালাইনমেন্ট কি করব এই যে মাঝ বরাবর মাঝ বরাবর আবার এটা ধরে এটা ধরব এটারে কি করব এই যে মাঝ বরাবর আবার এইটা আবার এটা ধরলাম এই যে মাঝ বরাবর করতেছি তো এখন এইটা এটা যদি আমি গ্রুপ করে দেই তাহলে এটা একটা অবজেক্ট হলো এইটা আবার এটা যদি গ্রুপ করে দেই এটা একটা অবজেক্ট হলো এইটা আর এটা যদি অবজেক্ট করে দেই হয়ে গেল এখন এক দুই তিন সবগুলোকে আবার কি এই যে অ্যালাইনমেন্ট মাঝ বরাবর অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম এখন হচ্ছে কি আমার নামটা আমি এগুলো দিতে হবে আপনি টেক্সট নেন টেক্সট নেওয়ার পরে দেখেন বিজনেস কার্ডের জন্য কিছু কমন ফন্ট আছে ওই যে বলছিলাম না যেমন নেক্সা দিতে পারেন তারপরে হচ্ছে ল্যাটো দিতে পারেন রোবটও দিতে পারেন এরপরে দিতে পারেন হচ্ছে করবেল রেলওয়ে তারপরে গোথাম তারপর এরকম থাকে টাইমস নিউরো মানও কিন্তু ইউজ করে এরকম অনেক ধরনের মানে প্রফেশনাল কিছু ফন্ট আছে যেগুলো দিতে পারেন ফোন নাম্বার তো তাহলে ফোন নাম্বার এখন দেই ফোন নাম্বার দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যালো আগোয়া হ্যাঁ কিছু করতে চলল না আচ্ছা আমার কি রে কিছু দিতে না গেছে তো আবার তো ফোন দিয়ে কানেক্ট করলাম আচ্ছা আবার ব্যাক হয়ে যাওয়া হলো আচ্ছা আসি স্ক্রিন শেয়ার হইছে ভাই ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা স্ক্রিন শেয়ার হইলে ভালো আচ্ছা এই যে যেটা করতেছিলাম 1 2 3 4 5 6 এগুলো লিখতেছিলাম তারপর এখন দেই फाइल जमा दीब क्लायर विशेषकर मन ट्रेसिंग लोग समय সেটা হচ্ছে কোন একটা ফন্ট নিলে সেই ফন্টটাকে আউটলাইন করার কথা বলছিলাম না মনে আছে তো আপনি যখন আপনার এই যে কার্ডটা যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাছে জমা দিবেন তখন হচ্ছে কি ক্লায়েন্টকে আগে দেখাবেন ক্লায়েন্টকে দেখানোর পর যদি ক্লায়েন্টের এই ফাইলটা ইয়া হয়ে যায় মানে ফাইলটা যদি ওকে বলে তারপরে হচ্ছে কি করবেন টেক্সটটাকে আপনি ইয়া করে দিবেন ওই কি যেন বলে কারণ যদি হয় কি কেন আপনি আউটলাইন করবেন সেটা হচ্ছে আপনি ধরেন মেন ফাইলটা দিয়ে দিচ্ছেন ক্লায়েন্ট কি করবে ক্লায়েন্টের যদি ধরেন যে এমন থাকে না যে ধরেন যে বেলাল ভাই হচ্ছে একটা কার্ড বানাইছে সেই কার্ডটা ধরেন মামুন ভাইয়ের পছন্দ হয়েছে এখন কি করবে বেলাল ভাই আসা যদি বলে যে ভাই আমার কার্ডটা লাগবে আমার কার্ডের কোনো ফাইল আছে নাকি দেন তো নর্মালি আপনি কি করবেন ভালো যদি সম্পর্ক থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কার্ডটা সে তাকে দিয়ে দিল এখন এই যে কার্ডটাকে দিয়ে দিল সে কিন্তু চাইলে কি ওপেন করে ওই ওই জায়গাটা ইডিট করতে পারবে না নামগুলা নাম বলেন ফোন নাম্বার বলেন যাই বলেন সব কিন্তু কিন্তু সে ইডিট করতে পারবে বা অন্য একটা কোন ডিজাইনার যে কাজ পারে ধরেন তাকে দিয়ে বলবে যে সেম মেন ফাইল আছে জাস্ট নামগুলা চেঞ্জ করে দেওয়া সো নামগুলা চেঞ্জ করে দিলে হবে তাতে কি হইলো তাতে কিন্তু এক হিসাবে আপনার কিন্তু তাহলে কোনো ইয়া বাড়লো না আপনার ডিজাইনটা যাইতেছে কিন্তু তারা কিন্তু এখানে ডিটতে পারে এর জন্য ক্লায়েন্ট যদি একদমই ফাইনাল করে ফেলে ডিল 
যে সব ঠিকঠাক হয়েছে আপনি তো নিশ্চয়ই কি করবেন কাজের সময় তাকে দেখাবেন না অবশ্যই তো একবার দুইবার তাকে দেখাবেন যে দেখেন ফাইল কেমন হয়েছে মকআপ টকআপ ইউজ করে করে দেখাইলেন ফাইনাল যখন করে দিবে যে হ্যাঁ ওকে হয়েছে ফাইনাল হয়েছে এখন আপনি আমাকে মেইন ফাইলটা দিয়ে দেন এটা যখন বলবে ঠিক তখনই করবেন কি আউটলাইন করে দিয়ে দিবেন তাতে সুবিধা হইলো আপনার সুবিধা কি তার পরবর্তীতে যদি কখনো ওইটা চেঞ্জ করার দরকার থাকে আপনাকে ছাড়া কিন্তু উপায় নেই আপনার কাছে আসতে হবে বুঝতে পারছেন কেন করতে হবে আচ্ছা এখানে তো বারো আছে আমরা বারো না দিয়ে কত দিব ছয় বা আট ছাদ দিই ছাদ দিই ধরেন এখানে হচ্ছে ওরা কার্ড দিছে হচ্ছে দুইটা দিয়ে দেখলাম আমরাও ধরেন দুইটা দিয়ে করি এই যে আমরা হচ্ছে কি করলাম এখানে মতো দুইটা দিলাম এরপরে ধরেন ইমেল অ্যাড্রেস তো দেন ইমেল অ্যাড্রেস আপনি ইমেল অ্যাড্রেস ধরেন যে লিখলাম कपि कर मानगुलचे मोर फ्रंट आचे दिखे एरक फ्रंट आ फंडोज पालटोज पालटान दीखने प्राय समस्या इनस्टल कत दरकार 
এইটা হচ্ছে আমার দশ পিটি বা এগারো পিটি দরকার এগারো পিটি দিলাম এখান থেকে নেক্সা লাইট থেকে সেটাকে নেক্সা বোল্ট করে দেই এখান থেকে হচ্ছে এটা এই কালারটা করে দেই দেন এটা বরাবর নিয়ে আসি এই যে এটা কিন্তু এগুলো বরাবরই আসবে এই যে দেখেন এখন হচ্ছে একটা ব্যাপার ওই সময় হচ্ছে আমাদের ইয়ে ফারিয়া পুজি কাসা করলো না যে কেন আমাদের হচ্ছে ওই এই রুলারটা দরকার এই যে এই কারণে এই যে দেখেন এখানে আমি একটা রুলার দিয়ে এই লেখাটাকে কি করতে পারি এটার কাছে আনতে পারি এই জন্য হচ্ছে আমার রুলার দরকার আমি বুঝলাম যে এগুলো সবগুলার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কি না তো এই মিশেল স্মিথ দিছি দেওয়ার পরে এখন মিশেল স্মিথের হচ্ছে ইয়া দিব মানে পজিশনটা দিব উনি কি তো ধরেন যে আমি দিলাম যে ফাইবারে একটা মেসেজ আসছে একটু ওয়েট করেন মনে হয় অনেক দিন ধরে আসে না ছাত্র ভাই আপনি খাওয়েন মাশাআল্লাহ হুম সিসি ভাই কে বলছি যে মাশাআল্লাহ আপনার কাজ কাজ অনেক আপনি তো অনেক এক্সপার্ট একটু খাওয়া দাওয়া করি আমরা এই যে দেখেন দেখেন একটা লাইভ কাজ দেখা এই যে ফাইবারে কাজ আছে কেমনে দেখেন লেখছে কি নক দিস লেখছে হাই देयर কুড ইউ প্লিজ অ্যাডভাইস অফ দা প্রাইস টু কনভার্ট মাই ইমেজ ইনটু এ সিমলেস ভেক্টর ফাইল মাই বাজেট ইজ 15 থ্যাঙ্কস উনি এটাকে কি ভেক্টর করতে চায় দেখেন ছবি দিছে একটা रेटिंग <laughs> সমস্যা নাই আস্তে আস্তে হবে বেশি রেটিং কমবে না এখন তো আমি ওপেন করে ফেলছি না কনগ্রাচুলেশনস সিসি ভাই এখনো হয় না আপু দেখ এ দিব কি না সেটা তো বড় কথা হয়ে যাবে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আপনি অনেক ডেডিকেটেড মাশাআল্লাহ হয়ে যাবে ইট ইজ 50 মানি থ্যাঙ্কস আমার তো বিপদ হয়ে গেছে আমার অফিস মাস্টার্স বাসা সব মিলা একদম খিচুড়ি লেগে যাচ্ছে আপনারা পাচ্ছেন না এতেই আমার খুশি আমার অ্যাকাউন্ট যে কবে হবে আল্লাহ এটা তো কিছু কিছু লাগতেছে ভাই হুম পিকচারটা এটা মনে হয় ধরেন যে কোন একটা ইয়া করবে ওনারা যে কি বলে ওই যে বিভিন্ন প্যাটার্ন বানায় না বিভিন্ন প্যাটার্নের জন্য মেবি ওনারা এই জিনিসটা ইউজ করবে শিওর বলা যায় না প্যাটার্নের জন্য ইউজ করার কথা আচ্ছা ভালো কথা আদনান ভাইরে কি ফেসবুকে একটু নক করেন তো কি উনি দুই দিন ধরে ক্লাস করে না কিসের জন্য আমি কালকে দেখলাম একটু নক দেন ওনারে আচ্ছা যাই হোক আমরা যেটা দেখতেছিলাম সেটা একটু আসি উনি নক করলে আমি আবার পরে রিপ্লাই দিব উনি তাহলে হচ্ছে এই যে লরেম ইফসাম তো না এখানে হচ্ছে আমি একটা কি করব তাহলে আবার কে ঢুকলো ক্লাসে আচ্ছা সজল ভাই ঢুকছে আচ্ছা দেখ দেখি তাহলে কি দেখব সেটা হচ্ছে এখন হচ্ছে একটা দেই এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা সিইও বা যাই কিছু দেই বা গ্রাফিক ডিজাইনার দেই সমস্যা নেই গ্রাফিক আমার 
আমি তো এই লেখাটা কত পিটিতে দিছি এই লেখাটা দিছি হচ্ছে 11 পিটিতে তাহলে এই পিটি এটা কত পিটিতে দেব তার চাইতে কম 11 10 বা 9 এর নাম কি এই ফন্টের নাম হচ্ছে নেক্সা 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 বোল্ড নেক্সা বোল্ড लगभग लोगो हे लगे लोगो यूज करी तो लोगोर जो धरें लोगो चाहिए कि एखान मैं से जो लोगोटा थे भलो लोगो यूज कर लगे लोगोटा ना थे हमें निजे मत एक हल्का पतला बनाए नीते हैं तो धरें नर्माली बीजनेस कार्डर समय कि है लोगो दिए ही दे नर्माली लोगो दिए दे ना दिल तो करते हैं ना दी हम तरह से जिन एखे देखें एक कलर का पाल्ट माइनस लिखे दिलिजिटल लिखे दिल डिजिटल ग्रुप चिकन जुड़े बाकी प्रथम तब शुरू थे शुरू कर लेक रकम किस जेने शुरू कर लेक रकम ही यार की है भैया जो जानना तब तो डूबते पड़ते हैं ना बोले तब ना कि फोन में शाम शाम होता है अच्छा एक टाइप कैप्स करें जानना तब तो क्या बोलें यू कैन नॉट जॉइन ए वीडियो कॉल व्हाइल यू आर ऑन ए फोन उन आरे सब गुला क्लोज कर दी थे बोले � क्लोज कर दिए तपर ढुकते बोलें प्रब्लेम ना हमारे फोन प्रब्लेम नोटिफिकेशन दीते फोन प्रब्लेम बुझे एक नक कर ढुके 
এটা মাঝে মাঝে হয় আমাদের ধরেন ওইটা হয়তো পিছনে তার ওপেন করা আছে কিন্তু সাম হাউস এটা আসতেছে না এর জন্য হচ্ছে এরকম করবে আচ্ছা আমরা ধরেন যে এখানে একটা বার কোড ইউজ করি বার কোড তো কিভাবে করতে হয় কালকে দেখিয়ে দিছি না সবাইকে কই থেকে নিতে হবে बड़ा जिनपे এখন দেখেন খেয়াল করেন এই যে এই জায়গায় দেখছেন এটাকে একটা বক্সের ভিতরে রাখছে এইটা চাইলে কিন্তু কালারিং কিভাবে করে দেখাই দিছি না এই জিনিসগুলা কালারিং কিভাবে করে ওই যে আমরা বার কোডের ওইখানে যাব সেইখান থেকে কালার সেকশনটা অন করে দিব সেই কালার সেকশনটা অন করে দিয়ে সেইখান থেকে হচ্ছে নিয়ে নিব বুঝতে পারছেন জি ভাই ওটা এই ভাই এখন ধরেন যে ওই বার কোডের ওইখানে যে কালার সেকশনটা অন করে দিয়ে তারপর হচ্ছে কোন ব্লক ব্লকে কি কি করতে চাই সব কিন্তু দেওয়াই থাকে যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় কালার অ্যাপ্লাই করবেন তো এইটা হচ্ছে আমার কি হয়ে গেল বা আমার বিজনেস কার্ড হয়ে গেল এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন তো সব তো ডিজাইন করছি পিছনে কি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিছি আমি পিছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিছি পিছনে তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিনই তাহলে কি হবে প্রিন্টের সময় কি পিছনে ওই সাদা জিনিসটা আসবে এর জন্য হচ্ছে কি পিছনে হচ্ছে আমাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে হবে এই যে পিছনে আপনি একটা कलर को আপনাদের ওই যে আমরা বারকোড দেখাইছি না বারকোড কিভাবে করতে হয় এই যে এখান থেকে ফ্রি অনলাইন বারকোডে চলে যাবেন এখানে যাওয়ার পর হচ্ছে নরমালি যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে আর কি করতে সেই ক্ষেত্রে নিজে থেকে কিন্তু তার জন্য বারকোড করার কোনো দরকার নাই সে যদি বলে যে হ্যাঁ আমার বারকোড দরকার এই ইনফরমেশন দিতে চাই তাহলে আপনি নিয়ে নিতে পারেন আর সে যদি দিয়ে দেয় তাহলে তো ভালোই না দিলে আর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে কি করতে হওয়া चेन्ज करते दिल তারপরে যে এগুলা দিয়ে যদি আমি এখন ক্রিয়েট দেই দেখেন কি হয় এই যে দেখছেন কেমন ভাবে ছিল এরকম করে করে চেঞ্জ করে দেখতে পারবেন আবার ধরেন যে আমি করলাম যে কাট ডাউন করে দেই এখানে ধরেন যে আমি কারি রাখব না সাদা কালার রেখে দিব এই এখন দেই দেখেন কেমন আসে সাদা হয়ে আসে এরকম করে করে সবগুলাই করা যায় রেগুলার টেক্সটের জন্য কি রকম কোড বারের জন্য কি রকম প্রতিটা ধরে একটা ট্রাই করবেন ট্রাই করে তারপরে হচ্ছে কি আমরা আসবই জায়গা বুঝতে পারছি मकपे चले जाएम সেটা হইতাছে যে এই কার্ডটাকে যদি আমি আমার ধরেন যে নরমালি পঁচিশশো বাই পঁচিশশো যদি করতাম সেই ক্ষেত্রে হইতো কি করতে হইতো সেটার হচ্ছে একটা ইয়া থাকে পঁচিশশো বাই পঁচিশশো করলে কি হয় দেখি অবশ্যই কি সেটা প্রিন্টে থাকতে হবে
হবে এন্ড পিক্সেল দিলাম পিক্সেল দিয়ে যদি সেটা 2500 বাই 2500 দেই 2500 পিক্সেল বাই 2500 পিক্সেল দেই দিয়ে হচ্ছে ওপেন করে দেই এখন তো এরকম আসবে এরকম আসার পরে এটাকে আমরা কি করতাম এই যে এখান থেকে যে এটাকে অফ করে দেই সলিড ফিল কালারটা অফ করে দেই সলিড কালারটা থাকুক এই যে দিলাম ক্লিক করার পর এখানে কি করতে হবে 3.5 ইঞ্চি 3.5 ইঞ্চি লিখবো আই এন ইঞ্চ লিখলাম পরেরটাকে কি করব পরেরটাকে লিখবো হচ্ছে 2 ইঞ্চি 2 ইঞ্চ ইঞ্চ লিখে এই যে ওকে করে দিছি এইখানে হচ্ছে আমার কি কার্ডটা চলে আসছে এই যে মেইন কার্ডটা মেইন কার্ড চলে আসলো আসার পর এখন এটারে কি করি আমি যদি এটাকে লক করে দেই এই যে গাইডটাকে এই যে দেখাইলাম আমি একটু আগে এখান থেকে চলে যাব অবজেক্ট অবজেক্ট সরি ভিউ ভিউ থেকে কি গাইড গাইড থেকে মেক গাইড এই যে এটা মেক গাইড করে দিছি এখন এটাকে যদি আমি ধরে অবজেক্টে চলে যাই অবজেক্ট থেকে কি করব পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ কতটুক আমি 0.125 ইঞ্চি 0.125 ইঞ্চি কি করতে চাই বাইরে নিতে চাই এই যে বাইরে নিয়ে সেটাকে আবার কি করব ভিউ ভিউ থেকে গাইড গাইড থেকে মেক গাইড এখন আবার ভিউ মাঝখানে এটা আসলাম অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অবজেক্ট অফসেট পাথ এখন এটা দেখেন ওইটা তো ছিল প্লাস দেওয়া এখন কি মাইনাস দিব মাইনাস 0.125 এখানে প্রিভিউ অন এই যে এটা চলে আসছে এখন এটারে আবার কি করব ভিউ ভিউ থেকে গাইড গাইড থেকে মেক গাইড আমার কি হয়ে গেছে কার্ডগুলো হয়ে গেছে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করার পরে এইখানে তো আমি একটা ডিজাইন করছি এই ডিজাইনটাকে তাহলে ধরে নিয়ে যাই এই ডিজাইনটাকে ধরে নিয়ে আসি এই জায়গায় তাহলে আমার নতুন করে ডিজাইন করা লাগলো না এই যে এই মাপ মতো এটাকে বসিয়ে দিই মাপ মতো বসে গেছে না এখন আমি কি করি এখন হচ্ছে এইটাকে যদি আমি এখন সেভ করতে যাই তাহলে কি হবে এই সবগুলা মিলে এত চলে আসবে তাহলে এখন কি করতে হবে এটার হচ্ছে আমার একটা আর্টবোর্ড বানাইতে হবে আর্টবোর্ড বানাবো কোথায় এই যে নিচে আর্টবোর্ড টুল আর্টবোর্ড টুল আর্টবোর্ড টুলে ধরে এই যে এখান থেকে কি করব কত টুক নিতে চাই এই যে দেখাই দিলাম এই যে আলাদা করে দিলাম আসে নাই দাঁড়ান অবজেক্ট থেকে আনগ্রুপ করে দিই আনগ্রুপ করে দিয়ে আর্টবোর্ড টুল নিলাম আর্টবোর্ড টুল নিয়ে ভাইয়া ওই যে बुजते उंड নরমাল একটা কার্ড করেন যদি ফ্রি থাকে নরমাল একটা কার্ড করেন আচ্ছা ভাই ওই যে একটা ই কোশ্চেন বলেন ভাই ওই যে আপনার যখন মানে ভিডিও যে ই রেকট্যাঙ্গুলো শেপ দিয়ে ওই যে একটা এক করে একটা চার কাপ বানাইছিলেন বানানোর পর ওই দুইটা শেপ কাটার পর মানে দুইটা মাথা মানে অ্যাড করাই দিছিলেন যে কন্ট্রোল এইচ না डायरेक्शन टूले गमन भाई ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে যাইতে হয় কিন্তু ও ওইটা থেকে গেছে না আপনি একটা শর্টকাট দিই ওইটা সিলেক্ট করার পর ভাই যদি কি প্রেস করে জানি মিলে গেল কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জে এই যে দেখেন 
অবশ্যই কি করতে হবে অবশ্যই কিন্তু কোনাগুলো হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন অবশ্যই কোনাগুলো অবশ্যই কোনাগুলো এক জায়গায় থাকতে হবে এক জায়গায় না থাকলে কিন্তু হবে না কেটে দিই এই যে দেখেন এই যে লাইন টুল তো ধরেন নিছেন এই একটা লাইন টুল নিছেন এটার ধরেন একটা কালার দিই কালার তো না এটা তো আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে স্ট্রোক এই যে ধরেন একটা স্ট্রোক দিছি আবার এই লাইন টুলটাকে এই এই যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে এই জায়গায় নিছি এখন এই দুইটা যদি আমি বাড়ায় দেই এই যে ফাঁকা হয়ে আছে না দেখেন দুইটা পয়েন্ট কিন্তু এক জায়গায় এক মাথায় তো এর জন্য কি করবেন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে এই দুইটা মাথাকে ধরবেন দুইটা মাথা ধরে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে দিবেন কন্ট্রোল জে দিলে হয়ে যাবে দুইটা মাথা আই এটা তো এস স্ট্রোক যদি শেপের বেলায় শেপের বেলায় আপনার যদি দরকার কেন বলবে শেপের বেলায় একটু দরকার বলবেন ও মানে একটা শেপ দ্বারা একটা শেপ কাটা হ্যাঁ ওটা তো আমরা নরমালি কাটতেই পারি ওটা তো ধরুন যে শেপ বিল্ডার দিয়ে কাটতে পারি বা পাথফাইন্ডার দিয়ে কাটতে পারি ওটার জন্য তো আমার আর এই একদমই যে এজ মিলাইতে হবে এমন তো কোনো দরকার নেই ওটা তো মিলেই যায় এই প্রবলেমটা হয়ই হচ্ছে স্ট্রোকের বেলায় ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হুম मिले डिलीटी शेष <laughs> पाथफाइंडर হ্যালো হ্যাঁ বললাম বিশ মিনিটের ভিতরে কি একটা কাট করা যাবে আচ্ছা শুরু কি প্রবলেম হয় জানান তাহলে যে কাট शिशिर भाई क्या
না না এখানে দেখতে আচ্ছা তাহলে আমাকে একটু এই ফাঁকে ওনা ওনারা তাহলে ওটা প্র্যাকটিস করুক আমি কালকে আপনার ওই 6 ক্লাসে ভিডিও দেখা শুরু করলাম করার পর হচ্ছে ওখানে ওই যে ম্যানিপুলেশনের কাজটা হচ্ছিল সো আমি বাউটটা আমি কাট করে আমি একটা জায়গা আনতে পারলাম বাট আরেকটা ফিগার কে যে আমি আনবো ওই ফিগারটা এত বড় কোনো ভাবে ওটাকে সিলেক্টও করতে পারছি না ছোটও করতে পারছি না এটা একটু আমাকে জাস্ট 2 মিনিট একটু দেখাই দিবেন এবং <laughs> <laughs> আগে পিছের সমস্ত ছবি গুলো ওটার মধ্যে চলে আসছে হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে কি ফিল করতে হবে কিন্তু এখন ফিল করতে গেলে খুব সূক্ষ্ম ভাবে করতে হয় আশেপাশে রিয়া জেনারেট করে তো ওই জেনারেট করতে হইলে ওই জিনিসটাকে কাটতে হয় ওইভাবে ধরেন যে ফিল করেই তো কাটছেন আপনি নিশ্চয়ই হ্যাঁ ফিল করতে কারণ হয় আপনি তো ওই জিনিসটা ওইখান থেকে যদি মুভ করে দেন রিমুভ করে দেন ওইটা তো আর অন্য জায়গা থেকে আসতে পারবে না ওইটা তো ওই আশেপাশে যে এরিয়া ছিল তাকেই হচ্ছে কপি করে নিয়ে আসবে ব্যাপারটা আর কি এরকম তাহলে ওটার প্রসেস কি আলাদা হুম হ্যাঁ বেদাল ভাই এন্টার স্ক্রিন দিয়ে দেন উইন্ডো প্রেজেন্ট করলে শুধুমাত্র আপনার ফাইবারের পেজটাই দেখাবে মানে ফাইবার থেকে যে পেস্টটা দেখাবে ফাইবার বলতে কি মানে আপনি উইন্ডোতে যে পেস্টটা দেখাবেন সেটাই দেখাবে আর এন্টার দিলে ফুলটাই আসবে হুম আচ্ছা দেখতে পারছি এখন একটু চেক করতে দেন আমরা একটু দেখি না না এনিডেক্স অন করতে হবে না এনিডেক্স আবার আমার নাই আচ্ছা আপনি এক কাজ করেন ওই যে কোণা থেকে আপনার ছবিতে ক্লিক করেন হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে চলে যান প্রোফাইলে ক্লিক করেন আচ্ছা দেখেন এই যে একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি আপনার যে নামটা প্রোফাইলের যে নামটা সেটা দিয়েছেন এম ডি বি সেভেন ফাইভ হ্যাঁ মেল এটা হচ্ছে মেল অ্যাড্রেস তা আপনার এখন কিন্তু প্রোফাইলে কিন্তু সবাই আপনাকে এই নামেই চিনবে এইটা চেঞ্জ মেবি আর করা যাবে না তারপর প্রোফাইলে মনে হয় একবার চেঞ্জ করা যায় সেটা দেখা যাবে এখন দেখেন কেন চেঞ্জ না করলো সমস্যা নাই ওই যে আসছে না ফাইবার ডট কম স্ল্যাশ এম বি ডি ফাইভ সেভেন জিরো এরকম আসছে না তার মানে হচ্ছে আপনার প্রোফাইলটা এই নামই এখন আপনাকে যদি কেউ খুঁজে ওই লিঙ্ক ধরেই খুঁজে আসবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা আসলো এখন তারপর আছে কি টনি এই যে টনি যে লেখছেন না এইটা হচ্ছে কি এটা তো আপনার হচ্ছে নিকনেম দিছেন কিন্তু এই জায়গাটা আপনি নিকনেমটা দিয়েন না এটা হচ্ছে একটা ট্যাগ লাইন এটা হচ্ছে একটা ট্যাগ লাইন যে আপনার কাছে যখন কেউ কাজ করাইতে আসবে যেমন অনেকেই দেখে না যে কোয়ালিটি ওয়ার্কস নট কোয়ান্টিটি প্রাইস এরকম দেখবেন যে এরকম অনেকে অনেক কিছু লেখে ট্যাগ লাইন লেখে ওই যে মানে ইন্সপায়ারেশন কোড থাকে না এরকম কোড সো আপনি ওইখানে একটা কোড ওই রকম টাইপের বসায় নেন যে আপনি কিরকম সার্ভিস দিতে চান মানে আপনি এক কথা একটা সুন্দর করে দিয়ে দিলেন 
যেমন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন অথবা ধরেন যে লেখেন এরকম কিছু একটা কোর্ট সো এই কোর্টটা বসবে এখন কোর্টটা বসবে আর একটু নিচে নামেন হালকা হ্যাঁ ডেসক্রিপশনটা একটু দেখি হাই দেয়ার আই এম আিয়েটিভ ফুল টাইম লোগো অ্যান্ড বিজনেস কার্ড ডিজাইনার আচ্ছা দেখেন ভাই এখানে লোগো অ্যান্ড বিজনেস কার্ড ডিজাইনার এইটা যে আপনি একটু হাইলাইটেড করছেন না জিনিসটা এখন সবাই কেউ যদি এসে যদি হুট করে আপনার আইডিতে ঢুকে সে কি মনে করবে আপনি শুধুমাত্র লোগো আর বিজনেস কার্ড নিয়ে করতেছেন অন্য কিছু নিয়ে করতেছেন না সো এইখানে লোগো আর বিজনেস কার্ডটা ওইভাবে হাইলাইটেড না করে লিখবেন যে হাই দেয়ার আম এ ক্রিয়েটিভ ফুল টাইম প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার অথবা প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার এই জিনিসটা লিখলে কি হবে তাতে বুঝবে যে শুধুমাত্র আপনি লোগো আর ইআই করেন না বিজনেস কার্ডও করেন না আপনি অন্য কাজও পারেন ভেক্টরের কাজ পারেন ক্লিন আপের কাজ পারেন এই কাজগুলোও পারেন এরপরে হচ্ছে দিলেন যে আই এম এক্সপার্ট অন লোগো ডিজাইন বিজনেস কার্ড তারপরে ক্লিন আপ এলিগেন্ট স্টাইল মানে বিভিন্ন জিনিস থাকে না কিছু কিছু জিনিস এগুলো লিখলেন এখন দেখেন আপনার এই বায়োটা পড়লে আপনি যে বায়োটা দিছেন এই বায়োটা পড়লে কিন্তু বোঝা যায় শুধুমাত্র আপনার কাজটা লোগো আর হচ্ছে বিজনেস কার্ড নিয়ে এর বাইরে আপনি কিন্তু কাজ করেন না ব্যাপারটা ওইরকম লাগতেছে না সো এইটাকে চেঞ্জ করে দিবেন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার দিয়ে দিবেন তারপরে দিবেন যে প্রথমে লিখবেন যে হাই দেয়ার মাই সেলফ আপনার নামটা দিলেন যেহেতু উপরে আপনার নাম ওইখানে এম ডি দিয়ে চলে আসছে সো ওই জায়গায় ওইটা না দিয়ে তার হ্যাঁ তাহলে যেটাতে খুলতে হবে ভাই সেটা যেটাতে খুলতে হবে সেটাতে কিন্তু একটা জিনিস আচ্ছা আমি একটু চেক করি যে এক মিনিট আমার প্রোফাইল থেকে চেক করি যে আপনার নামটা চেঞ্জ করা যায় কিনা একটা মিনিট সময় দেন আমি একটু দেখে আসি একটা মিনিট একটু সময় দেন একটু দেখি নামটা চেঞ্জ করা যায় কিনা আচ্ছা শেষে ভাই আমি তো আপনার এই ট্রিপল ফাইভ মানে একদম প্রথম থেকে ব্লিডিং সাইজ সহ এভাবে সিলেক্ট করে কার্ড ডিজাইন করছে এখন এটা আমি সেভ করতে পারতেছি না এটা সেভ করব কিভাবে এক্সপোর্ট বুঝি নাই ভাই আরেকবার একটু বলেন হুম বেলাল ভাই मेसेजना আর আরেকটা কি হয় যদি মনে করেন যে হ্যাঁ করছেন করছেন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটা করব না করব না আমি একদম পুরোপুরি নতুন করে অ্যাকাউন্ট করবো তখন আর কি করা যায় দুইভাবেই করা যায় এই আর কি 
এখন ধরেন যদি আপনি চান যে আমি এটাই রেখে দিব তাহলে হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে এই এটা একটু করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ফাইবার সাপোর্টে যে সাপোর্টে কিভাবে করতে হয় ওটা আমি পরে আপনাকে পার্সোনালি দেখাই দিব না ওই জায়গায় যা হচ্ছে একটা নক দিয়ে মানে ওদের একটা জিনিস আছে কোড আছে ওই কোডের ভিতরে আপনি ইউজ করবেন যে আমি আমার ইয়াটা চেঞ্জ করব ইউজার নেমটা চেঞ্জ করব দেন ওটা ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করে দিলে হচ্ছে ওরা সাপোর্টে যাবে দুই একদিন বা দুই দিনের ভিতরে হচ্ছে আপনাকে মেল দিবে তারপরে বলবে একটা লিংক হয়তো দিতে পারে বলবে যে আপনি কি নাম দিতে চান সেই নামটা দিয়ে ওকে করে দেন এরকম কোন একটা কিছু আর যদি সেটা না হয় তাহলে হচ্ছে ধরেন ওই যে মেল আইডি ইউজ করলে ওই যে আপনার নর্মাল একটা মানে আপনি আপনার পুরো নাম দিয়ে হচ্ছে একটা মেল আইডি খুলেন সেই আইডিটা খুলে হচ্ছে ওইখানে দিয়ে দেন এরকম আচ্ছা যেটা হোক তারপরে দেখেন একটু নিচে নামি আস্তে আস্তে একটু নিচে নামি দেখি ভাইয়া নাম এডিট করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি হবে কিসের নাম এডিট এই যে ফাইবারে যে অ্যাকাউন্ট করার পরে প্রোফাইল নেম এডিটের জন্য ওইটাই তো বলতেছি যে উনি তো একবার ইউজার নেম দিয়ে ফেলছে না সেটাই আর কি সেটাই বলতেছি যে এটা যদি উনি চেঞ্জ করতে চায় এখন হ্যাঁ এইগুলা করতে হইলে উনাকে এবারে ইসে যাইতে হবে ওই যে ধরেন যে কি বলে সাপোর্টে নক করতে হবে বুঝতে পারছেন পলাশ ভাই ও আচ্ছা হুম হ্যাঁ পিয়া পল ইয়া বিলাল ভাই বলেন আচ্ছা সমস্যা নাই সমস্যা নাই এইটাই দেন এটা আপনি সাপোর্টে নক করলেই হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এই এই রেস্টে আসে सब गुला लक कर दें गाइड অবশ্যই কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে আগে ধরুন দুইটা একসাথে সিলেক্ট করে মেক গাইড করা যাবে আলাদা হ্যাঁ সবগুলাই করা যাবে আপনি আগে আপনি আগে নিয়ে নেন আপনি আগে নিয়ে নেন নিয়ে নেওয়ার পরে সবগুলাকে একবারে ধরেন ধরে মেক গাইড করে দেন তারপর হচ্ছে লক করে দেন ভাইয়া ওই যে সাপোর্টটা কোন জায়গা থেকে এই করতে হবে একটু কারণ আমার এক্সপ্লেইন এর একটু ভুল আছে বুঝতে পারছেন কলা ইয়া ভাই ইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ও যে প্রোফাইল নেম এডিটের ক্ষেত্রে সাপোর্টটা কিভাবে করবে একটু আপনি ওকে চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ রাতে ফ্রি আছেন ভাই হ্যাঁ ফ্রি আছি ভাই রাতে ইয়াতে আছেন আপনাদের আপনার আর হচ্ছে বেলাল ভাই একটা মিটিং আইডি দিব নি ওই জায়গায় আইছেন ওইখানে হচ্ছে দুই জন রে পুরো ডিটেইলস বইলা বইলা হেল্প করে দিব নি তো আচ্ছা আচ্ছা রাতে হচ্ছে ফেসবুকে একটু অ্যাকটিভ থাকেন নক দিব নি আচ্ছা ভাই আমি নক দেব হুম দুই জন একসাথে আইছেন তখন হচ্ছে ই করতে করা যাবে আচ্ছা ভাই কথার ভিতরে কথা হচ্ছে একটু ইয়াতে আসেন সবাই ভিডিওতে আসেন একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেই কারেন্ট চলে গেছে অনেকক্ষণ হয় চার্জও কম কখন আবার ঠাস করে বন্ধ হয়ে যায় কে জানে একটু ভিডিওতে আসেন স্ক্রিনশটটা রেখে তারপর হচ্ছে আগে আর ওই যে ফাড়ি আপুর কি প্রবলেম সেটা নিয়ে একটু দেখি আচ্ছা যারা আসতে পারতেছি না তারা তো মেসেজ দিছি যারা আসতে পারি তারা একটু ভিডিওতে আসি 
আর যারা আসতে পারতেছি না ওনারা একটু মেসেজ করে দেন আমি ওই মেসেজটা কপি করে নিয়ে যাব আমার ভাই ইয়া তো ভালো না এই যে ওয়েব ক্যামটা ভালো না আর আমি হচ্ছে যে সব সময় সে কাজ করি তো ডেস্কটপে কাজ করি একদম সাইড হয়ে থাকে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে তো আচ্ছা আমরা কি আর কেউ আসবো আর কেউ নাই ফাইল গুলো নাই কাট করা লাগবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা দেখেন আমার আসলে হয়ে গেছে থেকে অফিস থাকে শুক্র শনিবারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও থাকে তারপরে বাচ্চা কাটা আছে তারপরে এটার প্র্যাকটিস সবকিছু ধানমন্ডি এর মধ্যে যাওয়া হবে না কালকে বাসা ভাড়া তো পাঠিয়ে দিলাম বাসা ভাড়া তো দিতেছি এখন হচ্ছে এই মাসে মনে হয় পারবো আপনাদের সাথে আমাদের ফ্ল্যাট নিয়া ওরাও এখন আসে না 
ওইভাবে কারোর তো চাপ নাই সব তো ভার্সিটি শেষ হয়ে গেছে এবার ভর্তি টর্তি যাও হইছিল দুজন অনলাইনে ক্লাস করতেছে তো আসে নাই একা আর কি যাব এই এই মাস পরে হয়তো যাব আর কি এমনিতে তো ধরেন যাওয়াই দেয় এমনিতে তো বাসা থেকে যাইতে আমার বেশি ক্ষণ লাগে না আধা ঘন্টা এক ঘন্টা লাগে যদি রাস্তা ক্লিয়ার থাকে মিরপুর হয়ে গেলে বেশিক্ষণ লাগে না আপনি ডেপো দিলে না আমার শেষ আর আশা আপনার মেইন ক্যাম্পাস ধানমন্ডি কিন্তু পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস হচ্ছে আশুলিয়াতে আমি তো ধানমন্ডি থাকতাম আমি আমার ধানমন্ডি বাসা নিয়ে ইয়াতে এখন তো বাসায় চলে আসছি ইসের জন্য আউটপুট যখন বের হবে তখন ওইটার সাথে আপনার এই কাজের ছবি কাটা মানে কি যে ধরেন পুরাটাই ছবি অথবা যতটুকু নিয়ে কাজ করতে চাই অতটুকু নিতে পারি দেখেন তারপর হচ্ছে ছোট করেন এই যে ছোট হয়ে আসবে তারপরে আবার কি আবার জুম করেন জুম করেই তো তখন আপনার ওইটার ভিতরে চলে আসবে যে আপনি কতটুকু নিতে চান ওইভাবেই তখন বসবে ছোট বড়ে কি করব মুখে বসাবো মুখে যেহেতু বসাবো অবশ্যই কি করতে হবে অবশ্যই হচ্ছে এই লেয়ারটা এই লেয়ারটা মানে এটার সাথে আছে কিনা সেটা দেখার জন্য কি করব অপাসিটিটা কমাই দিব এই যে অপাসিটিটা কমাই দিলাম কমাই দেওয়ার পর এখন এইটাকে এই জায়গায় নিয়ে নিয়ে একটু বড় করি এটাকে তাহলে কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি দিয়ে হচ্ছে যেভাবে বড় করে দিব বড় করে দিয়ে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু কানটা মিলে নাই দেখছেন এই যে কানটা কিন্তু মিলে তখন কি করিয়ে টরিয়ে যেভাবে হয় আমি একটু মোটামুটি দেখেন আপনি যখন ব্ল্যাক কালার দেওয়া থাকবে যে তখন মুসবে আবার আপনি হোয়াইট কালার দিবেন তখন ওই জায়গাটা ভরবে আপনার 
বড় <laughs> দেখেন থেকে ধরেন আপনি এইভাবে কিছু ছবি নিব মানে আগে চা করতে হবে আপনি কি করতে চান যেমন আমি এখানে চিন্তা করছি যে বাঘের সাথে তারপরে হচ্ছে বলেন এখন আপনি কি যে আউটলাইন যেটা করতেছেন ওইটা কি কোন মানে আউটলাইন টা কি ইয়ে হিসাবে আছে ওই শেপ হিসাবে আছে নাকি শুধুমাত্র হচ্ছে স্ট্রোক হিসাবে আছে পিছনের ওই পাশের যে বাড়ি বাইরের গুলা ওগুলো না কাটলে হবে ওগুলো তেমনি বাদ করতে হবে এখন আমি বলি এটা যদি আপনি সুন্দর করে দেখা এটা চান ওই বরাবর হচ্ছে বড় করে কি আনেন বাইরের দিকটা বড় করে মানে যে জায়গা থেকে আপনি করতে চান ওই বরাবর একটা সেই
ঠিক মতো বসে নাই দেখেন ছোট বড় হয়ে কেটে ফেলবেন তো এখন করেন আপনার দেখেন সবগুলারে ধরে সিলেক্ট করেন দিয়ে এখন হচ্ছে বাইরের গুলাকে হচ্ছে সিলেক্ট করে ধরে কেটে ফেলেন আপনি ওই ব্লিডিং এরিয়া পর্যন্ত ব্লিডিং কোনটা ওই যে আপনার বাইরের এরিয়াটা আপনি যদি বাইরের এরিয়া পর্যন্ত ডিজাইন রাখতে পারবেন তারপর থেকে কাটতে পারবেন আবার যদি চান যে কাটা পর্যন্ত কাটবেন তাও কাটতে পারবেন আবার যদি এরিয়া পর্যন্ত কাটতে চান তাও কাটতে পারবেন সব একই শুদ্ধ হচ্ছে আপনাকে দেখা দিতে হবে কতটুকু নিয়ে কাজ করবেন আমি মনে আসি ফোন থেকে আসতে পারেন আমি বইলা দিতে পারবো চাপ দিয়ে ধরেন ধরে এখন মাইনাস পয়েন্ট এ ক্লিক করেন অল চাপ দিয়ে ধরে রেখে মাইনাস পয়েন্ট এ ক্লিক করেন মাইনাস পয়েন্ট এ ক্লিক করেন করা এখন এক্স ফান্ড লেখা আসছে না এ দিল্লি আসছে শুন অপডেট পাথ আর রি কালার অ্যারেঞ্জ 
তারপরে স্টার ব্লগ এডিট না না এগুলো না ভাই আপনি নরমালি একটা শেপের উপর একটা শেপ নেন শেপ নিয়ে এটাকে হচ্ছে করেন সিলেক্ট করে অল্টারে চাপ দিয়ে ধরে পাথফাইন্ডার কে মাইনাস ফন্টে ক্লিক করে দেন ক্লিক করে দিলে সাইজ ছোট করে রাখা চলে আসে এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে এটা সাইজ লেখা আছে এক্সপ্যান্ড এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে বাস ভাই প্রবলেম থাকে বলেন স্ক্রিন শেয়ার করে দিই হ্যাঁ আসলে ঠিক আছে কারণ কিন্তু আমার ওই যে সাইডে যে বারটা থাকে না ওই বারে পাথফাইন্ডার ইও করে না এই হয়ে যায় সমস্যা নেই আপনি দেন আপনি দেন আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন বলে দিন আচ্ছা 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 আচ্
থাকি না আরেকটা জিনিস একটা জিনিস একটু সবাই বলি ধরেন যে এরকম একটা থাকবে না হইলে পরবর্তীতে মানে ইচ্ছা না থাকে সেটা অন্য না বাট ফার্স্ট টাইমটা আমরা একটা ট্রাই করব যদি ভালো কিছু ভালো হইলো কারণ গভর্নমেন্ট কে তো আপনি দেখাইতে হবে যে এই যে আপনি যেই কোর্স করলেন এতদিন ধরে আপনার পিছনে তো একটা মোটামুটি গভর্নমেন্ট একটা কিছু ইনভেস্ট করছে সো তার তাহলে বেনিফিটটা কি আসলে এটা হচ্ছে জানতে চাইবে তো এই জন্য আমি সবাইকে বলবো যে অনেকেই হয়তো মানে মনে মনে ইচ্ছা আছে যে না আমি ফ্রিল্যান্সিং এ যাব না বা আমি যাই করে অন্য দিকে अप्लाई করব যেমন ধরেন যে অন্য কাজে তো থাকতে পারে বিভিন্ন কাজে থাকতে পারে না এরকম তো এই জায়গাটা থেকে একটু চিন্তা করবেন যে আমি একটা ট্রাই করি যেমন আপনাদের বললাই যে কাজের যে ব্যাপার গুলা যে কখনো কাজ পাওয়া যায় কি যাবে না এরকম একটা ব্যাপার থাকে না যেমন ধরেন যে আমরা নিজের কথাই বলি আমরা যে যে সারাদিন ই করি কাজ টাজ করি আমাদের প্রোফাইল ধারণা আছে তারও দেখা যায় যে মাঝে মাঝে হয়তো কাজ আসে না কাজ আসে কি করে হয় সেটা হচ্ছে পার্সোনালি নক দিয়ে হচ্ছে আপনার একজনের সাথে বলবো যে এই জিনিসগুলো আপনার আপডেট করা দরকার এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করা দরকার বা ওই জিনিস আপনি এই জায়গায় মার্কেট গুলো আপনি করতে পারেন বা হইতে পারে যে আপনি ভিউ নিতে পারেন কারো কাছ থেকে এরকম করে করে নিয়ে নিয়ে কি করতে পারি আমরা নিজেদের কিন্তু ইমপ্রুভ করতে পারি একটা জিনিস একটু প্রেশার দেন ওই জিনিস আপনাকে ঠিক হবে যে আমি মানে একটা জায়গায় ঠিক করতে হবে যে আমি তখন হচ্ছে যে ওই জায়গা ফিক্স করতে পারবো প্রথম দিকে ওই যে বেহাল ভাই বলেন তারা কাজ করতেছে আমরা বাসে আছি এরকম কিছু কিন্তু না সবারই কিন্তু কাজ থাকে সব কাজ থেকে মেনটেন করে কিন্তু আপনার একটা জিনিসের প্রতি সময় দিতে সময় দিয়ে হচ্ছে এই জিনিসটা শিখতে তো এই জিনিসটা নিয়ে আপনি 
হয়ে যাবে এরপরে যদি অনলাইন না হতে পারে নিজে যা যা কাজ শিখছেন এটা দিয়ে যদি অন্তত আপনি নিজের পোর্টফোলিও বানান আপনি ফাইবার টাইবারে কাজ না করলেও ফেসবুক থেকে বল বিভিন্ন ধরনের যে ইয়া থাকে ওই যে কোম্পানি থাকে ওরা কয়েকদিন পর পর হায়ার করে পার্মানেন্ট না হোক আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য হায়ার করে যে এই প্রজেক্টটা যে কয়েকদিন চলবে এই পর্যন্ত আপনাকে নিবে এরকম জায়গা হলে আপনি আর সুইটার আপ করতে পারবেন তখন কিন্তু হচ্ছে মানে ভালো লাগবে দেখুন যে আর একটা জিনিস এসে এটা দিকে অনেক কিছু আসতে আসতে অনেক সহজ যে আমরা খেয়াল করি যে যে টাইম সি ওই পরিমাণ আচ্ছা আমাদের জিনিসটা আর কি ইনভেস্টমেন্ট হইতেছ না আর কি যেমন একটা কাজ করলেন কাজ শুরু করলেন কিন্তু কাজ কোন করে ধরেন যে সেটার জন্য আপনি 50 বা 60 খরচ করলেন সেটার জন্য হয়তো আপনাকে একটা গ্রিমেন্টও করলো পেমেন্ট চাইতে বহু বিষয় কি যখন ফাইনাল জিনিস শেষ করতে পারবেন তখন দেখবেন একটা নিতে করে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আর ভালো একটা কোন একজন আগে যাই করুক না আপনার কাছ থেকে হ্যাপি হইতেছে বা সে অগ্রবর্ত मासेलनाई बुजते मुजफ्फर सर नम्बर
আপনারা সবাই আছেন তো না হ্যাঁ আমি আছি এখন বাকি দেব সুস্থ করতেছে একটু থাকেন আমি একটু নক দেই দেরি করা প্রতিদিন ঢুকলে কি রকম সমস্যা না না করব আর কি এর জন্য আর কি তাহলে যাব আর হ্যাঁ আমি তাহলে একটু দেখি সারকে নক দিই আপনারা থাকেন তাহলে আমি অন্য আইডি দিয়ে জয়েন করে নক করতেছি হ্যালো হ্যালো আপনারা কেউ কি আছেন কাজ হচ্ছে না হিমেল ভাই জি হ্যালো ভাই হ্যাঁ ভাই কি কাজ হচ্ছে না নাকি কাজ স্যার বুঝতে গেছে ওকে
মনে হয় আসবে না তো এখন তো না করে দিলে তো আপনারা আবার মানে ওয়েটও করতে হইতেছে একটা কাজ করেন জয়েন থাকা অবস্থায় আপনাদের জন্য যদি কাজ করা থাকে সেটা করেন বা নিজেরা নিজেরাও কথা টথা বলেন অন্তত টাইমটা কভার করার জন্য বুঝে নিত আসলে বেরও হওয়া যাবে না কেউ করতে হবে না একটু প্রবলেম হয়ে গেছে আর কি সো মনে হয় না স্যার কন্টিনিউ করবে আর হয়তো অন্য কোনো টিচারের জন্য হয়তো अप्लाई করতেছে আমি শুনি নাই শিওর একটা এতটুকু মানে আজ করতে পারলাম আর কি স্যার কি রাখল না কথা ভাই এটা আমি জানি না কাহিনী হইছে যে কালকে এই স্টুডেন্ট নেওয়া বা কম বেশি করা নিয়ে একটু মিটিং হয়েছিল আমাদের এখন আমি জানি না তারপরে কি হইছে আমার মানে অনেকের হচ্ছে কি অনেকগুলা ইনফরমেশন ধরেন যে যে আপনাদের সাথে ক্লাস করতেছি ক্লাস করার পরে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স তো দেই দেওয়ার পর স্ক্রিনশটগুলা যে নেই এই স্ক্রিনশটগুলোকে আবার হচ্ছে ওই মিনিস্ট্রির একটা সাইটে সেই জায়গা আপলোড করতে হয় ওই জায়গায় করি ভিডিও আবার ধরেন যে এইখান থেকে ওই লাইভে দিতে হয় তো এই জিনিসগুলা অনেকজন আমার ট্রেনার অনেকজন সো কিছু কিছু ট্রেনার ক্লিয়ার করছে কিছু কিছু ট্রেনার আছে ক্লিয়ার করে না এইগুলা নিয়ে কালকে একটু ঝামেলা হইছে আর কি এখন প্রবলেমটা কি রকম প্রবলেমটা হচ্ছে সবার এই যে ধরেন যে আমি যদি আপনাদের ক্লাস নিয়ে আমি যদি ডকুমেন্টগুলো না দেই তাহলে কি করবে এই ডকুমেন্ট না থাকলে ওরা কাউন্ট করবে না কাউন্ট না করলে কি হবে আপনাদের সার্টিফিকেটও দিবে না আপনাদের মানে এই প্রজেক্ট ক্লোজও করবে না আবার নতুন করে সেগুলা করাইতে হবে মানে যেটা যেটা মিসিং সেটা কভার করে করাইতে হবে এগুলা নিয়ে হচ্ছে কালকে একটু মানে ইয়া হচ্ছে আমি আমরা <laughs> অন্ধকার রাজি হয়েছে আমি কিন্তু এর জন্য আপনি নিজেই দিতে চাইতেন পনেরো এখন আমি যদি পনেরো না নিয়ে আমি বলি যে আমি কম নিবো সেখানে তো আর কি কি বলা কিন্তু কাজে কোয়ালিটি কে জানে এখন কি করবে না করবে কোয়ালিটি দেখুক উনি ওইখান থেকে করাবে আচ্ছা হ্যাঁ আপু দেখান কি হইছে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি প্যারাস এই যে আমি এটাকে যখন কাটছি এটা খালি এই যে হ্যাঁ কেন এটা হইতেছে এটা জানেন কেন হচ্ছে এটা কি করতে চাইতেছেন আপনি আমি এটা কাট করে ওই যে ম্যানিপুলেশন করতে চাচ্ছি হ্যাঁ ম্যানিপুলেশন করতে চাচ্ছেন আপনি একটা জিনিস দেখেন আমি 
সিলেক্ট করছেন মানে সিলেকশন করছেন এখন কোন সিলেক্ট দেখেন কোন লেয়ারে সিলেক্ট করছেন এমন একটা লেয়ারে সিলেক্ট করছেন যে লেয়ারে কিছু নাই এখন আপনি নিচের লেয়ারটা সিলেক্ট করুন যাবে এখন যান কাটে যান আগে ইয়া করেন সিলেক্ট করেন এখন হচ্ছে ইয়া টুলে চলে যান টুলে চলে যান এখন টান দিয়ে নিয়ে যান এখন 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 যান এখন যান না তার কি হলো এটা এটা ক্লোজ করে দেন এরপর এটা ক্লোজ করে দেন পিকারটা আবার ওপেন করেন পিকচারটা আবার ওপেন করেন কত জায়গা নিয়ে কাজ করবেন ঠিক কতটুকু জায়গা আগে হচ্ছে কি করবেন মার্কি টুল দিয়ে সিলেক্ট করেন কতটুকু জায়গা নেবেন সেটা আগে সিলেক্ট করেন হ্যাঁ আর এক নিছেন না কোন হচ্ছে মুভ টুলে যান ও দেন মুভ টুলে করার পরে আসে ওকে ওকে এই যে এখন বড় ছোট নেন মাস্কিং করেন ঘষা ঘষি করেন হয়ে যান এরকম ফেটে ফেটে গেল এইভাবে এইভাবে বড় করবেন না এইভাবে না ইয়া করেন ক্রস করেন ওই যে উপরে ক্রস করেন উপরে 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 চলে যান উপরে উপরে পাশে ওই পাশে এটা উপরে না না উপরে উপরে অপশন বারে অপশন বারে এখানে অপশন বার তো হচ্ছে মেনু বার নিচেটা হচ্ছে অপশন ठीक मुभमेंट कर मास्किंग चिन्हर मत घुरान छोट बस्ते चिकन लाइन फोन दिए
मोबाइल को फिर नहीं सालिशा मैं एकों की काज, एकों मुने कम कटलम, और पड़े चेस Yes. 
जी भैया
हेलो हमरा क्या कोई शब्द है ना नज़ीब क्या मुन क्या मुन हो इसलिए का ये तो आप वो भाले तो इसे जब मैं बोल रहा हूँ जब कौन से की दो ही तीन दिन इसमें मिले आम का मार्ग हाथे हाथे वो लोग की कोर्स है ता एक ता एक होन इधर जो भी रियली करा जाए तो भालो ही तो अच्छा इधर हमारे भाई जरूर कुम दारिया से हमारे बॉय बाद दिन है ये जिस गुले एडिट करो की भावे ये गुला आप वो ब्रश का स्किस तो ब्रश था के इतना मी यूट्यूब में करें तो जब हम दिन नो देखते भी मॉडल स्क्रीन टेन है आपने के दाख कौन सी जगह प्रॉब्लम होती है आसन बात दारा बाबा तो हम सारे पुरी चीज़ नहीं क्या पापा पापा पारा दी दी ऐसे एक जगह की एक जगह टाइ दादी टरी दी एक जगह तो मी शेप करते पड Zoom करना Zoom करना अच्छा ऊपर ऊपर उठान ऊपर उठान ऊपर उठान है ताकि इस बोलन ए जी ए जगह टा देखें ए जगह टा मैच करेंगे तापे ए जगह टा दारी एक ओन एक ओन है कि आपको शॉप गुला ना एकदम क्लियरली मैच करा जाए ना कारण उससे छोटी रोप एक टा मैंने डिरेक्शन है बेपत्त बेपत्त थके ए टा छोटी रोप चे जे� वही तो धारण जैसे शॉप के चुना मिलन वही किस चीज़ नहीं देखा जाए टेने टेने इधर दिखे दिखे के मैं मुझे तो तार पर होते हैं आंत हो ये तो जो लेयर टॉप कर दें ऊपर लेयर टॉप कर दें ऊपर लेयर टॉप लेयर जान लेयर जान ऊपर लेयर टॉप कर दें इधर साइड चोखेर मोतो इधर टॉप कर दें चोखेर मोतो अकोन शॉपिंग मिलानो परफेक्ट भाव मिलानो जाए ना कि सुजी निश्चित थे कि जाए आर शॉपिंग चुट ठीक ठाक ठाक लेने जा रही है वो टेक्लिक करे ना बार चला किसी तो हुई है बेपर गुलाल से तो मैं अकोन ये तो रियल लाइफ में कुछ बोले भालू ही तो ताले धरन जाए कोई एक टाइम उसने दाम मानुष देख ल जी जी अच्छा बाकी है ना पूर्ण हैं ना पूर्ण थैंक यू हमें जो पिक्चर टा थे कॉपी को अने वेक्टर कर बो छे पिक्चर कलर टा जस्ट सीएम बाई के हमें खून वेक्टर करे नियाश ची काली ते के लिए कोई टास्ट तो से कोई टास्ट तो से ना खून शोधन की उसकी इंचे ना देख लो उसके बारे में ना अच्छा ठीक है सीधा मैं मैं तो की कुछ नहीं भाई या बोले स्केप नहीं थी फिर मतलब आइकन बोल रहा है कि ये बोल के पता सुना है आप स्केप टाइप करें तापुरे आइकन टाइप करें दो टाइप दो ही था ट्रैक पे दो टाइप एक साथ है तो मुझे रिलीज कंपाउंड पर का ऑप्शन रिलीज क्या होगा हाँ कंपाउंड रिलीज करें दम रिलीज करें रिलीज करें दी है तारा बोल एक्सपांड करें नहीं हैं हैं राबी तब उसकी ओपन हुई थी मैं आज से अच्छा इसे ए जगह टाइम देखा जाता है क्या नेक्स्ट ए जगह टाइम जो कौन है या आई ड्रॉप दी है नीत जात सी ये तो आज से ना ये कलर टा कलर पैलेट ऑन कर ले आज तो सजे एक तो होते हैं उस तरह से तो नहीं इधर तड़का आज करें इधर होते हैं आपने आलाव देख का शेप में छोटो करे उन्नो उन्नो जगह आशे आशे में छोटो करे छोटो रख के शेप मैंने कौन एक तो क्या चुने तो है इधर शेप में कौन एक तो आज करे एक एक उन्नो जगह वही ये शेप टा फील का टॉप कर दे या � है एक होनो चाहिए नहीं तो देखी अच्छा ये होए कलर ड्रॉप टा आई ड्रॉप नहीं है जान तो अच्छा अच्छा बुस्ते बच्चे एक होन की हुई है की आपने आ उसे जो ये मूव मूव टू इसे छोटी टा ऊपर ड्रैग करन तो मूव टू टा दिए टूल टा नहीं मूव टू टा दिए बड़ा छोटी टा तो ड्रैग करन इसे एक है ना केटा 
शुदुम भाई पोर्टफोलिओ बनाई जमा दी कल समय
নরমালি হচ্ছে আমরা যে শেপ টেপ দিয়ে হচ্ছে সিভি ডিজাইনটা করব তো এখন হচ্ছে সিভি ডিজাইন তো করলেন সেটা সমস্যা নেই কিন্তু আজকে ইয়া করবেন কি যেন বলে বিজনেস কার্ডের কয়েকটা ফাইল বানাই রাখেন কারণ আমি কেন বলতেছি ওই যে আপনাদের কিন্তু এখন দেখতে দেখতে কিন্তু এখন 20টা ক্লাস আছে আর এখন ধরেন এই 20টা ক্লাসের ভিতরে 10টা ক্লাস তো হয়তো এই যে প্রজেক্ট প্রজেক্ট দেখাইতে চলে যাবে এইটা সেটা দেখাবো কিছু জিনিস নিজেরা করবেন বাকি 10টা ক্লাস হচ্ছে মার্কেটিং দেখানো টাকানো তারপরে ধরেন যদি কারো অর্ডারে দরকার হয় সেই অর্ডার সম্পর্কে রিভিউ করা এই সব করা এগুলা নিয়ে হচ্ছে কথাবার্তা হবে তো তখন কিন্তু কাজের সময়টা পাবেন না অন্তত প্রোফাইলটা আপ করার পরে হচ্ছে তারপরে আপনারা কাজ করেন আস্তে ধীরে করেন সবাই করতে পারেন তখন সমস্যা হবে না কিন্তু কিছু জিনিস পোর্টফোলিও দেখানোর জন্য বিহেন্সে কিভাবে অ্যাকাউন্ট হবে ওইগুলা একটু দেখাই দিই তো কালকে হচ্ছে এই যে আজকে যেমন বিজনেস কার্ড করছি শেপ টেপ নিয়ে কালকে ওই একই ভাবেই পোর্টফোলিও গুলো করব ওই ভাবে একই ভাবেই পোর্টফোলিও করব তো পোর্টফোলিও মানে সিরিজ ডিজাইনটা কি রকম হবে আমরা নরমাল সিরিজ ডিজাইন করব আমরা একটু অন্য রকম গুলো অন্য রকম গুলো বলতে ফাংশনাল বল যে যেমন আমাদের বাংলাদেশে সরকারি চাকরির জন্য যেগুলো হয় ওগুলা তো আসলে ওই রকম বেশি ডিজাইন না থাকে না আবার ধরেন যে বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্মেও না ওই কথা থাকে না কিন্তু আইটি रिलेटेड বা এ যদি আপনি সিভি জমা দিতে চান তো সিভি গুলো অন্য রকম আসে কালকে হচ্ছে আমরা এই ভাবে করব এই টাইপের সিভি গুলো করব এরপরে আপনারা আপনাদের সিভি একটা একটা করে বানিয়ে আমার কাছে জমা দিবেন নিজেদের সিভি গুলো এই যে এরকম টাইপের সিভি বানাবো আমরা কাল এইটা एक
ভাই বলেন শুধুমাত্র <laughs> আগে যে গা গুলা নিচ্ছেন না ওগুলা ওগুলা আগে হচ্ছে সবগুলার কাজ টাজ করেন কাজ শেষ হয়ে তো কি করেন কাজের শেষ হতে আপনি আন লক দিবেন আন পরে লাস্ট এর গাইটা ধরে লাস্টে গাইটা ধরলে তো তখন গাইড হয়ে যায় তখন ওই গাইড একটা ইয়ে দেন শেপ দিয়ে একটা চান ওই লাস্টে গাইটাকে কোন আর কোন গাইড বানাবো না সেটা আমি শেপ দিব তাহলে ওই শেপ রেখে সামনের দুইটা দিয়ে গাইড বানাই দেন সমস্যা কি তারপর হচ্ছে লক করে নাকি কোন কিছু কি প্রবলেম নেই লক করে শেপ করলে কি বলে শেপ করলে কি এটা কি টান পা ছবি <laughs> হাতে কলমে সিগনেচার লিখে সেটাকে ইমেজ ট্রেস ওই পিছনের ইয়াটা সাদা হয়ে যায় এটাই বলতেছেন ছবিটা <laughs> ছবি <laughs> আর আপনি যদি ধরেন যে ওইটাকে এমনিতে নর্মালি রিমুভ করতে চান তাহলে কারণ হয় কি ওইটা একটা কপি রাইট করা জিনিস আপনি ধরেন আপনার ছবিতে কপি রাইট ধরেন আপনি একটা ছবি দিচ্ছেন ছবির উপরে তারপরে হচ্ছে তৌসিফ ভাই একটা দেখতেছি হ্যাঁ দেখছি তানি আপু এই 
আমার একটু বলেন এটা কি ছবি নাকি শেপ बसबें छवि मन कम बस छवि समस्या छवि समस्या ग्रुपलोड कर मनिर भाई कारण बीस दिन सबकिन फ्रीलान्सर 
ফ্রিল্যান্স আর ফ্রিল্যান্সার না হয়ে বের হইতে পারলে দেখা যায় যে সার্টিফিকেট নিয়ে আপনাদের ঝামেলা করবে আর আমাকে ঝামেলা করবে তখন পুরো ঝামেলা সো এই বিচার দিন হচ্ছে আপনাদের যে নিয়োগ মার্কেটে দাঁড় করাইতে হবে ভাইয়া আপু বলেন শুনতেছি ইনভাইট মার্কেট থেকে প্রফেশনাল বিজনেস কার্ডের যে ছবি দিতেছি এগুলো তো ভাইয়া ডাউনলোড হয় না আচ্ছা ভালো কথা মনে করাইছে যে ইয়া নিয়া পার জিনিস টিপিং মাস্ক করে একটা যে ভালো জিনিস মনে করা দিল ওই যে ছবি ভিতর যে লেখা চলে আসে এই যে এখন রাবিত আপু ডাউনলোড করলে দেখবেন এটার ভিতর ওই যে ওয়াটার ওয়াটারমার্ক রিমুভ করার একটা জিনিস আছে ট্রাই করব আজকে কিভাবে যেন করে আমরা একটা ফ্রেন্ড আরে ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যেটা আপনাদের জানাই দিব তখন হচ্ছে কারি রকম ঝামেলা হবে না যে যে পিকচার নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এটা দরকার ভালো ভালো জিনিস পছন্দ হয়
फिल कलर फाइनल दरकार शुदुम्रेक्टर कर যে কোন একটা দিক হচ্ছে নিজের আগে ইয়া করে রাখেন জমায় রাখেন তাতে কি হবে ওই জিনিসটা সুবিধা হবে আচ্ছা ভাই আরেকটা ব্যাপার ওই যে আমি যে গি গি মেসটা বানাবো এটা কি যখন আমি ফাইলটা নিব ডকুমেন্ট সেটআপ করব ডি গি গি মেসের ক্ষেত্রে তখন কি আমি যে মাপটা আপনি বসিয়েন 550 কি উইড দেব নাকি হাইট 550 হচ্ছে উইড আর হচ্ছে হাইট হচ্ছে 370 ওই যে ফাইবারে গেলে ওটা দেখায় অথবা আপনি গুগলেও সার্চ করতে পারেন যে ফাইবার ইমেজ গিগ সাইজ তখন এটা লিখে দিবেন ওই সাইজটা নিয়ে তখন হচ্ছে আপনি বসায় দিবেন 
ওই সাইজটার ভিতরে কাজ করবে না তা না হলে কি হয় পরবর্তীতে আপনাকে আবার ছোট বড় করতে হয় ঝামেলা করতে হয় গিগ মানে থাম্বনেল যেটা আর কি গিগ থাম্বনেল ওটাকে বলে থাম্বনেল হচ্ছে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ধরেন প্রথম দিন দিলেন একটা গিগ দিয়ে তো সারা জীবন আপনি ওইভাবে চালাবেন না হয়তো দেখা যাবে যে দুই মাস বা তিন মাস পরে আপনি আবার হয়তো নিজের একটু ইমপ্রুভ করলো ওইখান থেকে পাল্টাবেন তখন দেখবেন যে আপনার ডিজাইন সেন্সও বাড়ছে আপনি ধরেন যে আবার ওই ওই যে ছবিটাকে আপনি আপডেট করতেছেন কারণ দেখেন ফাইবারে যখন আপনি ঢুকেন এক এক জনের দেখেন না এক এক ভাবে থামনেল সাজানো কেউ দেখবেন এক আপনাদের একটু জোরাজুরি করতেছি এই একটা কারণে সেটা হচ্ছে ধরেন আরো বিশটা দিন কাজ তো ধরেন যদি আমরা দুইটা তিনটা দিন পরে যদি একটা অ্যাকাউন্ট করি বাকি পনেরো দিন কিন্তু আপনার ওইটা অ্যাকাউন্টটা লাইভে থাকবে বাকি পনেরো দিন অ্যাকাউন্ট লাইভে থাকবে এই পনেরো দিনের ভিতরে যদি আপনি কোনো কিছু পান তো সেটা পাইলে তো আপনার জন্য ভালো আমরা হেল্প করতে পারবো কিন্তু হঠাৎ করে যদি পনেরো দিন পরে আপনি বুঝলেন যে না মানে আমারও ক্লাস শেষ হয়ে গেল ধরেন আমিও সময় মিলাইতে পারলাম না তখন কিন্তু একটা ঝামেলা করে যাবেন আবার কি হবে ওই অফিস থেকেও হচ্ছে আপনাদের তো দেখবে যে কারা কারা আলটিমেটলি আর্নিং করতে পারলো তাদের আবার শর্টিং করবে আপনাদের হচ্ছে এতদিন কোর্স করলেন এটার একটা সার্টিফিকেট ইস্যু ব্যাপার আছে এর জন্য এখন হইতে পারে অনেকে বলতেছেন যে না আমরা আসলে নিজের মানে ক্যাপেবল মনে করতেছি না যে এখন যাব কিনা আমি নিজেও জানি দুই মাস কাজ করে আসলে যাওয়াটা খুবই টাফ কিন্তু হয় কি আপনি খুললেই যে কাজ পাবেন এরকম তো না খুলে রাখেন খুলে রাখলে তো এখন আমরা আসছি একজন আরেকজন হেল্প করতে পারি ধরেন আপনি একটা জিনিস করছেন এই জিনিসটা আপনি পারতেছেন না তো তখন এটা ধরেন যে আপনি ওই ধরেন রাবিতা আপু আছে তানি আপু আছে তৌসিফ ভাই আছে ভালো মতো যে জিনিসটা ভালো মতো পারেন ওইটা নিয়ে গিকটা সাজান যদি মনে করেন যে না আমি বিজনেস কার্ড খুব ভালোভাবে পারতেছি তাহলে বিজনেস কার্ডের বিভিন্ন ডিজাইন দিয়ে বিজনেস কার্ড করে কারণ কি বিজনেস কার্ড এর সময় কিন্তু আপনাকে নতুন ডিজাইন করতে হবে না এই চার থেকে পাঁচ দিনে মিনিমাম দশটা কার্ড বানিয়ে রাখেন দশটা কার্ড বানিয়ে রেখে আপলোড করে দেন কাজ পাইলে কি হবে কাজ পাইলে তো ওই দশটা কার্ডের ভিতরে আপনি ইডিট করবেন আপনার তো আর ঝামেলা নেই কি ইডিট করবেন শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার নাম লোগো ইনফরমেশন এইগুলাই চেঞ্জ হবে ওইখান থেকে তো অন্য কিছু আর চেঞ্জ হবে না এমন তো ধরেন যে কোনো ক্লায়েন্ট এসে তো আপনাকে বলে না যে আমি এই কাজ করবো আমাকে নতুন করে হচ্ছে একটা কার্ড বানিয়ে দেন বা এরকম এরকম কিন্তু কেউ বলবে না এ সেই ইনফরমেশন দিবে বলবে যে আমাকে একটা কার্ড বানাই দেন তখন আপনি কি করবেন ওই যে দশটা কার্ড বানাইছেন না দশটা কার্ডের ছবি ওনারে দিলেন দিয়ে বলেন যে দেখেন আপনার কোনটা পছন্দ তো উনি পছন্দ করলো করলো না করলে আপনি বলতে পারলেন যে আমার কাছে কিছু প্রফেশনাল কালেকশন আছে আমি ওইখান থেকে সুন্দর করে বানিয়ে আপনি ওইখান থেকে একটা প্রফেশনাল কালেকশন বানাই দিন বানাই দিলেই তো হয়ে গেল তারপরে একটু সময় দেন হয়ে গেছে ভিতরে <laughs> কোনটা 
ট্রেস দিয়ে দেন ট্রেস দিয়ে দেন প্রিভিউ অন করলে করলেন না করলেন না সমস্যা নেই ট্রেস দিয়ে দেন দেন দিব দেন ট্রেস হুম হ্যাঁ ওই তো সেই যে এখন সেই যে এখন আর মাস্ক আনতে দাগ নেই ট্রেস হয়ে গেছে নিচে এখন হচ্ছে ওই উপরে আবার বারটা দিয়ে ওকে সবকিছু ঠিকঠাক করেন উপরে বারে বারে ক্লিক করেন উপরে বার উপরে বার উপরে বার ওই যে হ্যাঁ নিচে তার নিচে হ্যাঁ ঠিক আছে ওইটা না ইমেজে যান এই যে নিচে এই যে ধূসর কালারের উপরে বারে নিচে যে ধূসর কালার আর এখানে এদিকে না দিকে ডান দিকে দিকে ডান ডান দিকে ডান দিকে হ্যাঁ এই জায়গা এই জায়গা মাস্কে মাস্কে ফাঁকাটা দিয়ে দেন একটা ওগুলা না ভাই ওগুলা না যে জায়গায় গেছিল সামনে যান একটু দেন এখন ক্লিক দেন ওদিকে চলে যান হ্যাঁ এই যে এখন দেখি এখন এই যে ছবিতে রাইট ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করেন মানে যদি এটা তাহলে নিজে থেকে আর এটা যদি ধরেন যে ইয়া করেন ফটোশপ দিয়ে যদি ওপেন করেন ফটোশপ ওপেন টপ করে এটা সাইজ টেস্ট ছোট করে নিয়েছেন এটা দিয়ে আপনি লোগো হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এই সিলেকশন মিলে সিলেকশন দিয়ে হোয়াইট মাইগা দিয়ে হোয়াইট ধরেন আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলা দিবেন ফেলা দিয়ে সিলেকশন দিলে তো পুরো সেট হয়ে যাবে তারপরে কালার চেঞ্জ করে চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ইমেজ টেস্ট দিয়া হয় ইমেজ টেস্ট দিয়ে মাঝে মাঝে ঝামেলা করে কিছু জিনিস বা কিছু জিনিস আসবে না আচ্ছা কারণ আপনার ক্লায়েন্ট কে যখন দেখাবেন তখন তিনি মক করে দেখাবেন না তো মক আপের সময় তো আপনার ওই দুই দাগটা আসে না মক আপের সময় তো শুধুমাত্র কি আপনি কার্ড সাইজ জানেন তখন তো আপনি আর ব্লিডিং এর ইস্যু আছে যখন সে দেখবে তখন তো সে কি মক আপ দিয়ে দেখবে আর এই প্রিন্ট করতে গেলে প্রিন্টার যে মেশিন মোরাই তো এখান থেকে এটা দিবে ওইটা আর প্রবলেম নেই আমি তো আমি তো শেয়ার দেই তখন তুই করেন ঠিক আছে দেন এই 
এই যে ওগুলা থেকে এমনি চলে এই যে না না হ্যাঁ এগুলা এগুলা চলে এগুলা যাবে আমি যদি এআই ফাইল সেভ করে রাখি তখন তখন এটা এআই ফাইল করার পর যখন আমি আমি একটা কথা বলি এআই ফাইল সেভ করে দিলে এই থেকে যাবে ঠিক না তো হ্যাঁ একটা আপনার মানে সুন্দর যে আছেন আপনি কাজের একটা প্রেজেন্টেশন করবেন না আপনি অবশ্যই তো একটা সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করতে চান তো তখন কি করব ওই বাইরের অংশগুলো না ওই যে টিকটকে ইয়া তানি আপুকে দেখাইলাম না ওইভাবে হচ্ছে কেটে ফেলে দিব কেটে ফেলে দিবেন কিভাবে পুরাটাকে ধরেন পুরাটাকে ধরেন মুভ টুল দিয়ে পুরাটাকে ধরেন হ্যাঁ পুরোটা সিলেক্ট করতে দেখেন পুরোটা সিলেক্ট করার পরে এখন হচ্ছে কি ডিভাইড দিয়ে দেন ডিভাইড দিয়ে দেন পাথফাইন্ডার থেকে ডিভাইড পাথফাইন্ডার থেকে ডিভাইড করে দেন এখন ডিভাইড করে দিবেন এখন এই যে দেখেন কি আসছে আচ্ছা আর হবে না হবে না বলি আমি বলি কি সমস্যা আছে আমি আপনার এই যে এখানে স্টক আছে স্টকটাকে অফ করে দেন এখানে যে কালো যে বর্ডারের মত যে স্টকটা অফ করে দেন আরে ধুইরা স্টকটা অফ করে আচ্ছা ঠিক এই জিনিস আমি বুঝে দিই আপনি একটা কাজ করেন এআই ফাইল সেভ করছেন এটা এফএল তে সেভ করা আর কি আপনাদের গ্রুপে পাঠান আমি রুলে আবার না হলে আমার পার্সোনালি মেসেজ আমি ওপেন করে দেখি হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া আই ফাইল তো ওই যে ওপেন হচ্ছে না মেসেঞ্জারে ইয়া করেন ইয়া করেন ওই যে মেসেঞ্জারের পিসি দেও যে একটা পিনের মতো চিহ্ন থাকে না ওই পিনের মতো চিহ্ন দিয়ে পাঠিয়ে দেন ইমেজ ইমেজ দিয়েন না ওই যে দেখেন পিনের মতো একটা চিহ্ন আছে দেখেন প্রথমটা ইমেজ তারপর এটা হচ্ছে গ্যাস স্টিকার তারপর এটা গিফট ফাইল তারপর ইমোজি তারপর গেম তারপর একটা পিনের মতো চিহ্ন আছে দেখেন ওই পিনের মতো চিহ্ন দিয়া তারপর হচ্ছে পাঠান পলাশ ভাই না ভাই ভাই নেই আচ্ছা এই যে দেখেন এই যে আমি স্ক্রিনশটটা দিয়া দেখাই এক মিনিট দাঁড়ান
बेलाल भाई नाटक कर ले ধরেন যে কাজ করতে সময় নেই তাহলে মাঝে মাঝে আসি আর ও গুড গুড তাহলে তো আমার একটু ভালো হয় মাঝে মাঝে ঢুকি আর বিশ্ব না থাকে আর যদি দেখতে মানে সময় বিশ্ব না থাকে ফোন দিয়ে তো বলি বেশি ভাগ সময় মানে মেসেজ দিই তো ধরেন যে পিসি আসি তখন বলি যে তাহলে আসেন ভাই এটা পাই কে হেল্প পাই আমি আপনাকে অনেক রাত বিরাতেই জ্বালাই हेलो क्या है आज हेलो सिल्वा 